Japan is a super aging society, so there are more and more old people and less young people. So robots are expected to take over many jobs and support humans in various ways. But one of the main limitations is the missing sense of touch that robots have now. So there's, they, they cannot hold objects, grasp objects, manipulate objects like humans do. And so Zilla Robotics finally provides this sense of touch to robots. And so robots can support uh, humans in more ways and thereby help against this super aging society problem. And as part of this program, I also took part in the Vasida Edge program. And so with the Vasida Edge program, I learned a lot of how to run a business, how to run a lean startup, um, business canvas, uh, how to make a pitch deck, um, this, this kind of things I learned. And then I, I got the financial support from the from GST. I get the office in the Entrepreneurship Center. I also talk, for example, with the lawyer every month that, that's, pro, that's provided there. They also provide, uh, in general, support uh, for how to run the business. I mean, I have two roles. So I'm the CTO of Zero Robotics, and I, I work as an associate professor in Waseda University. So I want to continue doing both things. And uh, so especially for Zeller Robotics, of course, the plan is to grow the company a lot. Our business also right now, we, we are selling just the skin sensor hardware, but in the near future, we will also sell the skin sensor software, so the, ta uh, the tactile artificial intelligence. And we, we, we keep hiring more people, we keep growing. I will support this company as, as CTO also in the future. Uh, Edge program is uh, the program of 学生、それから時には研究者を対象に展開している企業家育成アントレプレナーシップ醸成のプログラムです。2014年から始まりまして、現在では年間3000人ぐらいの学生さんが参加をしております。エッジプログラムは5つのステップからなっておりまして1つ目が意識醸成2つ目がビジネスアイデアの創出3つ目がビジネスモデル仮説検証プログラム4つ目が実践への橋渡し5つ目がいよいよ起業という5つのステップになりますでこの5つのステップを最初からでもあるいは途中からでも学べるようなさまざまなプログラムを提供しております課題発見とアイデア創出という意味でデザイン思考それから具体的なアイデアとかあるいは技術シーズを一体どういう顧客が切実に必要としているのかということを探索するビジネスモデル仮説検証プログラムあるいはさまざまなビジネスモデルのパターンを組み合わせて新しいビジネスを作っていくというビジネスモデルイノベーションこういったさまざまな企業にかかる技法というか手法水泳で言えば泳ぎ方のようなものを提供しています。早稲田プログラムは様々な企業家教育で有名な海外の大学と連携しています例えばアメリカではデザイン志向で有名なスタンフォード大学の D スクールそれから企業家教育で全米ナンバーワンのバブソン大学それから例えば全学にこういった企業家プログラムを提供するという試みを続けているメリーランド大学といったところが挙げられますそれからヨーロッパではまあ、スウェーデンでも非常に企業家教育は盛んなんですけどもそこでも非常に素晴らしいプログラムを展開しているルンド大学といったところと連携をしております。起業家精神アントレプレプナーシップというのはですね、あの限られた資源で新しいことをやっていくという意味で大企業に入ってもあるいはその自治体に入ってもあるいは政府で働いても、まあ、あらゆる職業でこれから必要になっていく精神だと思います必ずあの皆さんのこれからの将来に役に立つ知識手法といったものに加えて普段は会えないような人たちとの出会い素晴らしいネットワークというものもあの提供できると思いますので是非。ご参加いただきたいと思います。我々はあは大きくはあのネドさんとそれから GST さんから大型のファンドを頂い,いておりまして今現在進行中なわけですけどもネドのプロジェクトやっているのはオンラインの英会話授業早稲田大学で今取り組まれているチュートリアル・イングリッシュという授業がありましてこの舞台として人と AI が共に学び合うようなまあ、そういう場所を作っているわけなんですね。このチュートリアルイングリッシュっていうのはトータル的な英会話能力
人とどうコミュニケーションを取るかっていう技術超インタラクティブな状況で能力を測らなきゃいけないつまりここには会話 AI が必要なわけなんですよね我々が作る会話エージェントがいてそれとあの学生がある一定時間会話をすると、まあ、トータル的な会話能力が測れるとでと,とりわけインタラクティブな能力が測れるそういうものを今作ってますでもう一つのプロジェクトは自分の言いたいことがこう頭の中でちゃんと整理されていてでその上でつまり自分の中ある程度ストーリーがあってでその上で相手の顔色を見たり反応を見ながらその場でダイナミックにストーリーを変えていく相手に分かってもらえるように話すといったような人ってこう話し上手だと思うんですよね会話思考のメディアって作れるんじゃないかというところから始まったプロジェクトでしてでこれをニュースの読み上げというドメインの中でやってみようとその日の朝配られるニュースを自動解析してその人のためにその時その場所であのニュースを届けようといった時にどういうふうに伝えればその人に伝わるのか話し上手に伝えることができるのかということであの今作り込んでいるでこれが JST スタートさんからの大型ファンドをいただいて今進行中ですとにかく我々の常に出発点というのが人間の会話そのものなんですねで昨今の皆さんご案内の通り会話 AI 技術とかボイスユーザーインターフェースみたいなものっていうのが席巻していて皆さんご利用だと思うんですけども研究者の視点からするとそれはまだ会話体験になりきってないと思うんですよ本当にコンマ何秒ずれただけで間の悪い会話になりえますよねいつどのタイミングで誰に何を言うかそういうタイミングの制御というのはこだわってるんですねもう一つは意味理解というところなんですけどもその会話っていうのはいろんなこういう状況社会的な状況に置かれて人がどこにいて今気温が何度でだとかそういう,こう状況があってそこにこう掘り込まれてあの初めて人の意図が理解できたりするわけですよねその会話のエクスペリエンスにとにかくこだわって会話体験ファーストであの技術をそう設計し直すっていうようなことを常に続けている、まあ、集団だと思ってます。研究でありながらやっぱり人に使ってもらえるものが作りたいんですよねそれは初めからそうで故にその会話の体験にこだわっているのはそういうところなんですがしかし人とこう何気ない会話会話ってやっぱ何気ないもんですけどもでもそこに潜むやっぱりこうサイエンス深いサイエンスをこう探求したいっていうのがまあ研究者としてのこだわりでありでまあ事業家としては全く同じあのノリでやっていこうと思ってるんですねですのでそのサービスの設計の最前線が研究の最前線でありたいでそういうふうに思ったわけですね何気ない人間の会話けれども切実な人間の会話っていう現象にの本質に近づきたいとそういうふうに思っています